Muito bem, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês. Nós estamos aqui ao vivo na BNTV Canal 22, começando o programa Cidade em Ação. Hoje, segunda-feira, né? todo mundo ligadinho, 7 de novembro de 2016. E ao meu lado aqui, um grande representante da música caipira, né? o violeiro Felipe Alberto. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Abner? Prazer estar aqui na BNTV. Obrigado Mais uma pe vez. Obrigado pelo convite, é sempre um grande prazer e uma honra estar aqui. Prazer é todo nosso e para quem gosta, pessoal, de música de viola, aquela música raiz mesmo, tá aqui o Felipe Alberto que vai divulgar hoje é, o seu novo show, que vai ser dia 18, sexta-feira, às 21 horas, lá no Leluí. Leluí Hall. Leluí Hall. Leluí Hall. Esperando vocês, né? Bom, é, hoje nós teremos bastante coisa no programa, coisa legal, nós temos a pedalada contra as drogas que foi uh, realizada pelo CR em parceria com empresários, que aconteceu sábado agora com saída no Monstrinho, foi um sucesso total. Também tivemos a inauguração do Cacto, é o clube de arco e flecha e tiro de ourinhos, né? o Cacto lá do Capitão Dantas, o Capitão Lucas e toda a galera lá, parabéns pela inauguração, nós vamos acompanhar aí os melhores momentos, né Joana? E, é claro, teremos música com o nosso querido Felipe Alberto. E, além do que, nós temos mais um campeão brasileiro de arco e flecha, que é o Daniel Martini, Poxa. que ganhou mais uma vez aí. É, nós vamos fazer uma materinha com ele. É isso, né, dona Joana? Dona Joana que sabe das matérias aí. Mas, enfim, nós vamos começar o programa hoje. Antes da gente falar, já falei que o show vai ser dia 18, já divulguei, mas o pessoal aqui no Facebook que gosta de música raiz, né, gente? É, e o pessoal que quiser participar do sorteio, porque hoje você participando do nosso programa ao vivo, é, você vai concorrer a esse kit aqui de taças para sorvete da São Francisco. É hoje o sorteio, tá certo? Então, para você participar do sorteio, e olha, estão dando risada, a Josi está dando risada aqui, porque eu acabei de perceber, sem querer, que realmente essa taça é muito boa. É boa. Derrubei no chão, gente, e não quebrou. Está aqui a prova, tem três testemunhas é na sala, com, fora eu. Quebrou o chão e não quebrou a taça. Quebrou o chão e não quebrou a taça. Mas olha, são, são seis, é isso? São seis taças para sorvete. É, daqui a pouco eu vou mostrar para você o kit inteiro. Para você participar desse sorteio, é só você mandar um WhatsApp no 997965555 ou então compartilhar o nosso live aqui né, no Facebook e deixar uma mensagem para nós aqui também no live, aqui onde você está assistindo ao vivo aí, tá bom? Para começar, eu vou fazer o Felipe trabalhar um pouquinho. Vamos lá. Toca uma música pro pessoal aí, Felipe. Opa, que você vai tocar pra já. E... Opa, conta uma historinha dessa música primeiro. É, é legal. Essa, essa música é uma. É, é, ela foi gravada por Pena Branca e Chavantinho, né? E ela conta realmente a realidade do, do, do violeiro, né? Dizem que o violeiro ele não é muito dado ao trabalho, que ele gosta de ficar deitado tocando viola. Essa música representa mais ou menos isso aí. É de papo pro ar. Eu não quero outra vida pescando num rio de gereré Tem o peixe bom, tem siripatola que dá com o pé Eu não quero outra vida pescando num rio de gereré Tem o peixe bom, tem siripatola que dá com o pé Quando no terreiro, noite de luar Já vem a saudade me atormentar eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar Eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar E aqui ó, se eu compro na feira feijão rapadura pra que trabalhar? E eu gosto do rancho e um homem não deve se amofinar Se eu compro na feira feijão rapadura pra que trabalhar? Pra que trabalhar? Eu gosto do rancho e um homem não deve se amufinar Quando no terreiro, noites de luar Já vem a saudade me atormentar Eu me vingo dela tocando viola de papo no ar Eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar isso que é vingança, hein? Tocando viola de papo, ar. De papo pro ar. Tá se vingando da Josi? Sossegado. Sossegado não, tranquilo, né? 
Olha, pessoal, quem não conhece esse moço aqui ao meu lado, o Felipe Alberto, que é violeiro, professor de viola e agora realizando shows aí pela cidade. E se Deus quiser, daqui a pouco já vai sair aí para o Estado, para o Brasil. Amém. Né? E Amém. escreve lá, hein? Claro. Que aqui é só o começo. <risos> Deixa eu mandar um abração, pessoal, aqui do Facebook, que está curtindo o nosso live, o Denis Tarrara, proprietário do Arte Sushi. Gente, falando em Arte Sushi, já deu até água na boca. Essa semana eu vou lá no Arte Sushi. Quem gosta de comida japonesa, não sei se vocês gostam, mas é uma delícia. Ali no posto Brigadeiro, sim, sim. sabe, ali sabemos, da, da Rodrigues sabemos. Alves, é uma delícia. Rodízio de comida japonesa no Arte Sushi. Quando a gente vai lá, você sai de lá realizado mesmo, porque ali você não passa à vontade. Né? Bom. Então, vale a pena você ir lá. A Leila, Leila Márcia Rusa assistindo o programa, o João Amaro, a Joana Thalita, não sei quem é, mas um abraço para ela. É, Rose Souza, Franciele Fernanda, né? E Adelazir Guimarães Gonçalves. Você vai colocando o teu nome aí que eu quero mandar um abraço para você. Compartilha aqui o nosso vídeo e você vai concorrer a esse kit de taças aqui da São Francisco Presentes. São taças para sorvete. Muito bonito e você sabe que é muito forte. Não, você é viu caindo. Extremamente forte. E não quebrou. Estamos, estamos aqui de acordo que ela é muito forte. É né? Antiquebradura. Anti Antiquebradura <risos> anti quebradura é boa. <risos> Bom, é, hoje no programa você também vai assistir uma matéria especial sobre a segunda pedalada contra as drogas, realizada pelo CR em parceria com empresários, o vereador Alexandre Zói e muitas outras autoridades, né? uma importância muito relevante, porque hoje você sabe que as drogas estão aumentando a cada dia e você, papai, você, mamãe, tem que cuidar dos seus filhos e acompanhar bastante. Né? E essa pedalada, meu querido Felipe, foi para é, fixar isso na cabeça das pessoas. Né? Também tem o pastor lá de Assis, como é que é o nome dele mesmo, João? Nivaldo. Pastor Nivaldo, que esteve aí, que foi o idealizador desse evento lá e certo. trouxe para Ourinhos agora. Então é para conscientizar os pais, é né? um alerta para relembrar os pais a cuidar dos seus filhos. Né? Exatamente. E você, já está pensando em filho com a Josi já? O casamento está marcado? É, você fala um negócio desse no ar. Né? <risos> Ao vivo? Ao vivo. Quem sabe não sai aqui um, né? É. Ao não, vivo. é claro que eu estou pensando. É, é só ó. <risos> tá certo. Vamos lá. Show Felipe Alberto, 18 de novembro, às 21 horas, no Leloy Hall. Onde que se compra ingresso, dona Josi? Fala para nós aqui que estamos ao vivo. Através dos dois números de telefone. Então tá, 997169415 ou 997889888, né? É, entrega, entrega no domicílio, na, domicílio. Você fantástico, viu? hein? Você já viu alguma vez isso, Fábio? Não. Vai fazer show, eu quero ingresso no posto, nós vamos até aí. Mas olha, vale a pena, <risos> gente, vale a pena porque é maravilhoso, vocês já acompanharam o show do Felipe aqui né, na BNTV, a gente sempre está cobrindo lá, fazendo esse trabalho, parceria. E agora vamos mais um pedacinho, vamos dá lá. mais um pedacinho de uma moda ainda, Joana? O pessoal que está assistindo, vamos lá. Vamos lá, Tristeza do Jeca. Da, história dessa música. Ah, essa música ela é muito antiga. A história, na verdade, como ela é muito antiga, eu não estou por dentro exatamente. Do, <risos> Te da, não, pegou. <risos> é, mas ela é muito antiga. Foi uma das primeiras músicas caipiras, né? Aliás, essa música, na verdade mesmo, assim como o Luar do Sertão, ela foi gravada por diversos, diversos artistas da música popular, inclusive. Uhum. Né? Depois do Nick Tinoco veio com a música Tristeza do Jeca. E agora eu quero te pegar. Você vai cantar um trechinho comigo. Aqui, ó. Nestes versos tão singelos Te peguei, hein? Minha bela, meu amor Pra você quero contar O meu sofrer e a minha dor Sou igual um sabiá Quando canta é só tristeza Desde o galho onde ele está Agora o refrão sai, hein? Vai. Nesta viola canto e gemo de verdade Cada atuada representa uma saudade. O Dade saiu, né? O Dade saiu. É, estamos kits. Estamos kits. <risos> okay. Olha, nós vamos para um pequeno intervalo. 
Até vamos aproveitar e pedir uma água aqui. Minha boca ficou seca, tanto que eu cantei hoje já. <risos> tá? Então vamos pedir Foi um copo de água. E olha, é só um aperitivo, né? Mandar um abração para o Fernando Ferrari Merigli, que está assistindo o programa lá de Ponta Grossa, né, Fernando? Pô, Ponta Grossa? É. Um abraço para você, eu sou de Castro. É. Ah, eu sou de vizinho seu aí. Eu e lá tem o Stallone lá de Ponta Grossa, sabia? Ah, é? Se houvesse o Stallone, esteve Olhinhos aqui. Inclusive, inauguração do Cacto, foi esse final de semana, o NBA esteve lá. E você vai acompanhar hoje no final do programa um compacto sobre a inauguração do clube Poxa. de arco, tiro e flecha de Olhinhos. Maravilha. Chique, né? Coisas boas para a cidade. Muito bem. Vamos para o intervalo. Já já estou de volta e você participe aí. Deixa a sua mensagem aqui na nossa transmissão, dizendo que você quer concorrer a esse kit aqui de taças da São Francisco, taças para sorvete muito resistentes, porque nós já testamos ela ao vivo aqui, não quebrou, viu? Então depois do intervalo, um pouquinho mais de moda de viola para você com Felipe Alberto, lembrando que o show dia 18 de novembro, sexta-feira às 21 horas lá no Leluí Hall. Já já eu estou de volta.